introdotto all'arte dal padre, pittore miniaturista, Antoine Jean Gross divenne allievo di Jacques-Louis David a solo 14 anni. Finito in cattiva luce durante i disordini realisti del 1793, riparò in Italia dove visse principalmente tra Firenze e Genova e dove si guadagnò da vivere come ritrattista e miniaturista. Nel 1796 ebbe modo di incontrare a Milano il giovane Napoleone che gli commissionò un ritratto che condizionò tutto il successivo percorso dell'artista. Charles Legrand, figlio di un generale francese e protagonista del dipinto che vi propongo, morì a Madrid il 2 maggio 1808, quando una rivolta contadina assalì un reggimento di corazzieri francesi presso la Puerta del Sol, disarcionando i soldati e uccidendoli con coltelli e pugnali. In memoria del giovane, la famiglia commissionò un ritratto a grandezza naturale, considerato il capolavoro dell'artista. Il tenente è appena smontato da cavallo e lascia che l'animale si abbeveri. Sulla destra il sentiero di grada e la vista si apre su una serena campagna realizzata in stile classicista. Le Grand è in piedi, in posizione frontale ma rilassata, con una leggera inclinazione del busto rispetto all'asse centrale. Il braccio destro è appoggiato sulla groppa del destriero, il cui collo possente e la testa elegante si stagliano contro il blu del cielo. Il bel volto del giovane è rivolto di lato, lo sguardo sognante perso nel vuoto. Con questo quadro, caratterizzato da vera profondità di sentimento e da un uso accuratissimo e suggestivo del colore, Gross si pose idealmente all'inizio del romanticismo francese. L'artista trasse dalla lezione di Peter Paul Rubens tutta la vivacità delle composizioni e l'intensità cromatica, ben superiore a quella dei maestri classicisti del tempo. I romantici, soprattutto della Croix, furono profondamente colpiti dalla freschezza e dall'energia che sprigiona dai suoi quadri. Fu pittore ufficiale dell'alta società sia all'epoca di Napoleone che durante la restaurazione. Nel 1824 ottenne un titolo nobiliare. Nel 1816 Jacques-Louis David gli affidò la conduzione del suo atelier, dovendo recarsi in esilio a Bruxelles e gli raccomandò di contrastare come maggiore esponente della scuola classicista il movimento romantico, ma le composizioni spente a soggetto mitologico che Gross realizzò in quel periodo non piacquero a nessuno, né ai romantici né ai suoi allievi. L'atelier si rivolse allora alla nuova stella nascente del classicismo, Angra. I ripetuti insuccessi portarono il pittore a una profonda crisi e a una tragica fine. All'età di 65 anni l'artista pose fine alla propria vita, annegandosi nella Senna. Iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.